jättestort välkommen säger jag till Tony McCarrick. Jobbar som IT-strateg i Botkyrka kommun. Eh, tidigare mattelärare, skolledare och eh, han kommer att prata lite grann om hur man jobbar på ett övergripande plan med strategiska ja. frågor i Botkyrka. Ja. Så varmt välkommen Tony. Ja. Tack så mycket. Tack. Uh, ja, jag brukar säga att då jag är lärare i toppen, så att säga. Va? Uh, för att i mitt uppdrag, även om jag är då IT-strateg, uh, det är klart att allt jag gör det har ett enda motivering, så att säga. Va? Och det är då för att stödja lärandet. Va? Därför att skolan handlar om lärandet va? och att stödja barnens arbete. Och mina chefer i Botkäck är väldigt tydliga kring detta. Hjälper det då? För att det är det som är, är, är viktigaste frågan. Uh, det här är tredje året jag är på internetdagarna och det är en fantastisk upplevelse. Och, uh, och fantastiskt kul cool att jag får medverka också såklart. Men några reflektioner innan jag börjar på det. Och, och den ena var igår uh, där uttrycket var ungefär så här att Change will never be as slow as it is today. Och jag tänker, hur ska vi förhålla oss till detta? Där är Isaksson, som ni säkert känner till, brukar prata om det här, att, att förändringen nu börjar det på riktigt, så att säga. Va? Och många av oss säger att det går så fort! Vi, vi, vi måste hitta ett sätt att, uh, att förhålla oss till det. Den andra frågan var idag, uh, från de här keynote speakers och uh, uh, Mr. Kasemi, och han ställde den här frågan. Uh, what kind of world do we want? Och, och det här är, är viktiga frågor som jag kommer att ta med mig in i den här. Men vi kan börja med den här bilden. Eh, och den här bilden har en illustratör som heter Maja Larsen gjort åt Botkyrka. Och eh, Botkyrka, vi jobbar mycket med omvärldsbevakning, vill jag påstå. Eh, vi tycker att omvärldsbevakning, genom att försöka förstå vår omvärld, har vi en möjlighet att göra kloka beslut. Och eh, SKL har startat ett program som heter Leder för smart, smartare välfärd. Och den har en inriktning mot eh, digitalisering i skolan. Och eh, vår eh, ordförande i utbildningsnämnden hade en föredrag på SKL på fem minuter som skulle beskriva Botkyrkets resa. Då blev det den här bilden. Och eh, där kan man väl säga, om jag ska koppla an till det Peter pratade om, att eh, apropå förändringen, att nej, men där fanns inte Chromebooks. När vi började 2011, uh, vi hade 12 uh, grundskolor som skulle ha böcker och ni av dem av olika skäl valde Mac och tre av dem valde PC. Idag, eller i, i, vid skolstart i år, uh, då var det fem av de där skolorna som har valt uh, Chromebooks. Ingen har Mac överhuvudtaget. Och sen en har, nej, ingen har PC heller. Nej, en har PC och sen de andra har då uh, läst plattor. Så att jag verkligen håller med Peters analys att vi måste förhålla oss till detta. Och frågan igen blir, ja men vilket är det rätta verktyget? Och såklart svaret på den frågan är, ja men vad, vad ska du göra då? Hur, det vill säga vi kommer tillbaka till hur ska vi stödja lärandet? Uh, jag ska inte fastna så länge på den här bilden. Men här får ni en blick att vi har ett till ett på gymnasiet, vi har ett till ett på högstadiet, vi har ett till tre på grundskolan, vi har ett på tio på förskolan. Och eh, det vi håller på med nu i Botkyrka bland annat är att ta fram en ny strategi. Men ett, försöka göra någon slags analys. Vart är vi nu? Eller vart tror vi är i alla fall? Och vart, ska vi, vart vill vi? Och sedan den nästa frågan är såklart, men hur ska vi komma dit? Och försöka få en samsyn kring detta. Uh, och bland annat, vi ser den här nicken här. Och uh, den här nicken är nicken till kunskap. Man kan också tänka att det är också nickel att skolfederationen är en av de nycklarna till ett digitalt ekosystem som ökar tillgängligheten och, och likvärdigheten kring detta. Uh, och uh, där står det också Future Ready. Uh, och jag kommer att återkoppla till vad vi menar alltså med detta. Och, eh, nej. Jo, just det. Ja, än en gång. Vad, 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 när Tony går till jobbet, vad är det som styr? Det, det är självklart det här som styr. Va? 
Det är väl ingenting annat som ska styra. Och här har vi den nationella läroplanen. Men i Botkyrka, precis som Peter nämnde här också, uh, inte just en Botkyrka, men i Botkyrka har vi en nämnd som tar de här frågorna på allvar. De sätter press på oss. Och här är, är, är en av nämndmålen då inför nästa år. Så att säga. Och jag tycker det är fantastiskt bra. Politiken tar ett ansvar. Det är klart att de ska ta ett ansvar. Det här är en resa gemensam så att säga. Det gäller då att vi inom förvaltningen tar den här bollen och realiserar det så att vi kan stödja lärandet och så vidare. Uh, vi går vidare. Och då tänkte jag att jag ska ta er på en liten rondresa runt världen på fem minuter. Är ni med? Yes. Är det någon som kan hjälpa mig med detta så vi får fram detta? Ja, ah, den kommer här. Bra, tack. Um. med Johanna Karlin här när vi lyssnar på de här föredragsordarna. Man har varit här nu i en, i en och en halv dag. Jag i alla fall blir så ödmjuk inför detta. Ju, att ju mer man ser, ju, ju mindre man förstår. Men no, no. digital kompetens. Den här är en, 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 en professor från Kanada som jobbar väldigt mycket med just den här skärningspunkten mellan utbildning och det privata. Va? Och, och Idag i det nya landskapet, det är inte riktigt, ja men där är Tony på jobbet och där är Tony privat. Du vet, det där är lite olika. Och vad händer med världen kring detta? Och hon pratar om något som heter digital identity. Och, och vi kanske behöver ställa oss själva frågor. Ja men vilken digital identitet har jag i min roll som it-strateg eller som pedagog eller som förvaltningschef eller som kommundirektör? Och vad blir det för budskap om, om folk avläser att ja, men, jag, jag ser ingen digital identitet där? Vad betyder detta? Och hur uppfattar våra barn oss vuxna när vi, när vi visar att vi, vi är inte är med på de här sakerna? Jag har självklart inte svarat på de där frågorna. Och eh, vi går vidare. Jag var i England för ett par veckor sedan och pratade med en hel del folk om just den här med konsekvensen av det här med Brexit. Va? Där, man, där man pratar om Nej, men nu det där med ett samarbete och globalisering, automation, det är farligt. Nu ska vi bygga vår egen lilla värld. Och, och jag var förtvivlad och är fortfarande såklart. Och, och min fru, vi var på the, the National Museum, då köpte hon med den här boken så att jag kanske skulle förstå lite grann om världen. Jag brukar säga till min fru, I'm a slow learner. Men en av de grejerna som blev väldigt glad när jag började läsa den här boken, jag har inte läst klart den ännu, det handlar om att to study history, understand the endless human capacity for change. Och jag blev otroligt glad. Det är det vi är duktiga på, vi människor. Va? 
Vi ska inte vara rädda för detta. Vi ska enamma detta. Va? Skillnaden är väl att, att förändringen går så pass fort nu. Va? Men vi kommer att fixa detta. Och jag tänker att den här hur vi ska förhålla oss till förändring är en väldigt viktig faktor för hur världen kommer att se ut. Och om vi visar till våra barn vi är rädda för förändringen är det ett bra budskap till våra barn? Kan vi fråga oss kanske. Är det ett bra sätt att förbereda dem för världen? Jep, förra året var den här kvinnan här och hade ett föredrag. Fantastiskt vackert namn som jag inte ska försöka uttala. Men hon pratade om i hennes uppdrag som har sagt webbkoordinat för hela Afrika. Vilket uppdrag, fantastiskt. Jätteavundsjuk, jag vill också ha det jobbet. Men det får jag inte till hjälp. Nej. Men hennes väldigt enkla men så viktiga budskap var just det där att all of the internet, all of the time. Och vi har hört det från flera föredragshållare igår och även idag. Det vill säga att man adresserar den här om tillgängligheten. Det är så viktigt. Att barnen de vill lära sig på bossen på telefonen. Ja, det är vårt jobb som vuxna att se till att det kan ske. Det är vi som ska stödja dem. Och hon ställde en, en väldigt viktig fråga, tyckte jag. Hur kommer internet att se ut när alla i den afrikanska kontinenten har tillgång till internet och är producenterna? Och hur ska vi förhålla oss till det? Är vi medvetna om det? Ja, här var det. Ja, en, en annan. Min dotter är, är, är vuxen i, i, i Zambia. Så att, men den här var också intressant. The fastest growing mobile education in Africa with the mission to make 50 million kids across rural Africa smart. Vilken, jag har ingen aning om det här håller. Men vilken vision. Och här pratar de, ja... Vi ska stödja lärandet. Här säger de, stäng av mobilen för nu ska du lära dig från mig som är en adjunkt. Jag har 60 poäng i kemi, visste du det? Ja, ni förstår. Men, men det hörde vi också igår, att i andra delar av världen har man hoppat över en del av de här stegen med att det ska vara på en dator, bla 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 bla. Precis samma sak när jag var i Singapore i våras. Jag förstod inte alls det där, vad då det problemet han använder mobilen. Jag förstod inte frågan överhuvudtaget. Och varför, 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 varför jobbar vi med denna typen av frågor? Kan man undra. Indien. Jag var där för några år sedan. Jag hade ett samarbetsprojekt bland annat med Indien. I, i Botkyrka. Och jag kan inte jättemycket om den här heller. Men, men man ser att vad sätter de på fokus här? Access, equity and quality, det vill säga tillgängligheten. Det, det här är en global fråga. Hur ska vi jobba med tillgänglighet? Den löser inte allt, men det är dock en viktig steg. Yep, Singapore. De skrev... Jättekul att, 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 att Skolverket har lagt fram nu den här förslaget. Fick den uppdrag för National Strategic Issue. Jättekul. Så viktigt. Jag är enormt glad i detta. Men det är också så att andra delar av världen de, de påbörjade den här resan för 20 år sedan. Det betyder inte att Singapore har alla svar. Det har de definitivt inte. Men de har påbörjat resan mycket tidigare. Och varför har de gjort det? Vad var det som gjorde att Singapore tyckte nej men det där med digital i skolan det är viktigt för 20 år sedan. Vi var där med, med nio personer från Botkyrka på studiebesök i vår Det var en fantastisk upplevelse. Utbildningsminister stod på scenen det var ungefär 2000 pedagoger och skolledare och folk och, och sa att it's time for change. Trots att de är högst upp i PISA och allt det där. De sa att det där med PISA, ja... You Europeans think it's important, but it's not good enough. 
Därför att de, hela den här konferensen här är konceptet med future ready. Det vill säga skolans uppdrag. Hur ska vi förbereda våra barn för den världen som kommer? Som Peter väldigt tidigt påtalade. Vi vet egentligen inte hur det ser ut. För. Och en av de sakerna som pol politiken i, i Botkyrka verkligen tog till sig. Och sätter press på sig i förvaltningen. Hur ska vi adressera den frågan? Och jag har självklart inte svar på denna typen av frågan. Men jag tycker dock det är viktiga frågor. Sverige. Ni får den här presentationen såklart och fram och tillbaka. Finland, Switzerland, Sweden, leading the world in generating economic impact with ICT. Och sen den här andra, det är en artikel för två månader sedan där man pratar om att Sverige har en av de bästa digitala infrastrukturer i världen. Hur ofta säger ni detta till era personal? Hur ofta säger ni? Varje dag? Men allvarligt talat. Vi kan inte blonda för att vi har en av de bästa förutsättningarna i världen. Men vi måste ta bollen. Vi måste ta de här sakerna. För ibland är folk, men Tony, wifi funkar inte på förskolan. Och, bla bla. och ibland är det fel, det vill inte med mig. Men ibland säger jag det här, vet du detta? Ja, har vi tillräckligt bra eh, omvärldsförvaltning? Yes. Och då kommer vi... Och då kom vi till Botkyrka. För också en del av världen. Och då ska vi lyckas här. Här går det också jättebra. Jag är att vi måste stödja lärande i alla den formella och den informella lärande. Vi ser skolfärdsaktionen som Kan jag få hjälp här igen då kanske? Nu? <laughs> um, tillbaka till PowerPoint. Ja, just det. Tillbaka till PowerPoint. Och, uh, ja, just det. Där är det. Jep. Uh, 
och, och den här filmen, vi har några minuter kvar. De här eleverna då som gick i årskurs 9 som jag träffade ja, en halvtimme innan kanske. De såklart har ingen aning vad skolfederationen är. Och de ska inte bry sig om det heller. Va? Och de använder ord som lärresurser och fram och tillbaka. Men, men vad den här filmen försöker visa är att genom att ha en systematik när man, när man försöker jobba med ett digitalt ekosystem där fokus är att underlätta lärandet, där fokus är tillgänglighet och likvärdighet. Där de här eleverna, om de vill lyssna till den här talsyntesen på telefonen, på väg hem, på bossen, det är klart att de ska få göra det. Och det är väl det vad skolfederationen kan också göra. Och vi har hållit på med skolfederationen i Botkyrka i ett år ungefär kanske. Och vi har tio tjänster kopplade. Uh, och uh, min kollega uh, Abir kommer att, att visa lite mer uh, konkret kring detta lite längre fram. Jag har ett par minuter kvar. Rubriken på den här föredraget var strategin. Så här definierar jag strategin. Hur ska vi få till en förändring? En förändring för vad då? Ja, så att för att stödja lärandet. Och vi har en jättefokus, och då såg du i de urval när jag tittar runt om i världen, med tillgängligheten är så viktigt. Det är också en viktigt för likvärdigheten. Och eh, man pratar om det här med, med ekosystem och digitala ekosystem, och det här är Wikipedias eh, definition av, av ett... Eh, av ett, ett ekosystem, ett avgränsat uh, område av naturen. Och på samma sätt kan man tänka sig ett digitalt ekosystem. Det är också ett avgränsat område. Uh, och i den här kontexten, man lagar in bara på med ett inlag. De kommer åt all, alla sina tjänster. Och vitsen självklart är för att stödja den lärande processen. En väldigt, enkel, en väldigt enkel bild som försöker bevisa vad vi gör är att för att stödja lärandet behövs det väldigt många olika verktyg. För lärandet består av väldigt många olika processer. Eh, och man kanske behöver något som stödjer den formativa processen. I Botkyrka har vi GAFE. Man behöver olika pedagogiska resurser, till exempel inläsningstjänst som vi hörde. Vi behöver kompensatoriska program som, som Peter också nämnde. Men sen har man också öppna resurser så att säga. Och så här ser det ut. Vi har löst det på det här sättet. Jag tänker att det finns många vägar till himmelriket. Vi har valt att vår lärportal i vår ingång. Och det beror på att vi har jobbat med det här lärportalen i många år. Och våra elever och lärare var redan där så att säga. Så de lagar in i detta och då via skolfederationsinloggen och då kommer de åt alla de här tjänsterna som vi bygger på vidare. Jag är på sista bilden. Och frågorna vi ställer oss, några av de frågorna vi ställer oss är precis som eleverna nämnde här på något sätt, var, men hur ska vi stödja den formella och den informella lärandet? Va? Och, och jag menar, vi behöver fråga oss, men hur ser lärandet ut idag egentligen? Va? Och har jag tillräckligt bra kompetenser i det här landskapet att stödja det? Och om jag inte har det, då är ingen blaming game. Då är det vårt uppgift som jobbar med den här typen av frågor att ge förutsättningar för detta. I, i Singapore, den här utbildningsminister sa, who is the teacher and who is the student? Väldigt viktig fråga. Va? För läraren kan inte allt längre. Va? Och hur ska vi förhålla oss till det på ett klokt sätt? Och hur ska vi ge bättre förutsättning för våra barn att klara sig i framöver? Tack så mycket.